Nach zwölf Tagen verlassen wir den Camping Chicard auf Loschin in Kroatien und beginnen unsere Rückreise. Und da möchte ich euch zeigen, welche Plätze wir genutzt haben und welche Route wir gefahren sind. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Bevor wir den Platz verlassen, entsorgen wir noch. Die Entsorgungsstation ist großzügig, man braucht nicht viel rangieren, man kann durchfahren. So ist das alles hier kein Problem. Wir sind immer vorsichtig, Rita läuft nebenher und schaut, ob nicht irgendwo ein Ast rausschaut von den vielen Bäumen hier, um damit nicht irgendwie nachher eine Schramme zu haben. Ich habe diesen Campingplatz Schickert ja schon in einem Video vorgestellt. Wer es noch nicht gesehen hat, dieses Video, ich verlinke das hier mal, der kann sich das ja gerne nochmal anschauen. Mitte September sind ja über Kroatien äh, teilweise schwere Unwetter rübergezogen. Wir wurden auch etwas davon betroffen. Es war bei uns allerdings nur ein Nachmittag, da hat es stark geregnet mit Gewitter. Am Abend hatten wir dann schon wieder einen schönen Sonnenuntergang und am nächsten Tag stiegen die Temperaturen dann auch schon wieder bis auf 25 Grad. Das ist unsere erste Etappe für die Rückreise. Wir sind ja auf der Hinfahrt über Istrien, dann mit der Fähre übersetzt nach Sres und dann über die Insel gefahren bis zum Campingplatz. Das wollen wir in diesem Fall nicht mehr so machen. Wir werden übersetzen von Kress nach Krik und in Krik werden wir die Brücke nutzen bis aufs Festland. Das kann ich glaube ich schon jetzt im Vorfeld sagen. Man kann besser über Krik auf die Insel Sres fahren oder mit der Fähre sich übersetzen lassen, als wenn man jetzt von Istrien rüberkommt nach Sres. Denn das erste Stück auf der Insel ist doch nicht schön zu fahren. Straße schmal und äh, teilweise schlecht. Vom Campingplatz bis zur Fähre sind es ca. 80 Kilometer und ich hatte vorher im Internet geschaut, wann die Fähren so abgehen dort und dann habe ich gesehen, dass um 11 Uhr eine geht und die versuchen wir jetzt zu erreichen, beziehungsweise haben wir dann auch erreicht, war kein Problem. Auf den Straßen auf Stress war wenig Verkehr. Jetzt haben wir hier eine Gefällestrecke, 9% Gefälle haben wir hier. Es geht jetzt Richtung Fähre, da fährt man dann runter bis zum Meer. Und jetzt kann man sehen, wenn einem Fahrzeug entgegenkommt, dass die Fähre, Fähre wohl gerade angekommen ist. Und ja, jetzt werden wir dann gleich drauf fahren. Man kann die Fähre auch online buchen, das haben wir nicht gemacht. Es gibt immer vor den Fähren so einen kleinen Shop, dort kann man die Tickets kaufen. Die Preise für die Fähre sind unterschiedlich. Es geht nach Größe des Fahrzeugs. Wir haben bei 8 Metern ca. 50 Euro bezahlt. Wir konnten auch in Euro bezahlen, brauchten keine Kuna, um die Tickets zu bezahlen. Es hatte sich jetzt hier eine Schlange vor der Fähre gebildet. Rita ist dann ausgestiegen und zu Fuß weitergegangen, um dort beim Shop dann ein Ticket zu kaufen. Ich bin dann immer langsam weiter vorgefahren. Rita hatte dann das Ticket gekauft und ist wieder dazu gestiegen. Und so konnten wir ohne Wartezeit auf die Fähre fahren. Für alle, die keine Erfahrung haben mit Fähre fahren, man sollte den Anweisungen des Personals auf jeden Fall folgen oder den Einweisungen, die zeigen einem ganz genau an, wo man hinfahren soll. Die Fähren gehen hier ab alle anderthalb Stunden und die Überfahrt dauert etwa 30 Minuten. Im Internet findet man die Abfahrtzeiten und alle Informationen, die man braucht. Auch wenn man die Fähre verlässt, gibt es ganz klare Anweisungen vom Personal. Er zeigt an, wann wer fahren darf. Jetzt geht es über die Insel Krik, das sind ungefähr 25 Kilometer und dann passieren wir eine Brücke oder wir queren diese Brücke äh, aus Festland. Diese Brücke ist etwa 1,5 Kilometer lang und war früher mautpflichtig oder hat Geld gekostet, die Brücke zu nutzen. 
das ist seit 2020 nicht mehr so. Die Bauzeit dieser Brücke war vier Jahre und sie wurde 1980 für den Verkehr freigegeben. Unser Ziel ist ein Stellplatz in der Nähe von Zagreb, den haben wir uns bei Camperkontakt rausgesucht und den fahren wir jetzt an. Er ist nur wenige Kilometer von der Autobahn entfernt und liegt als Etappenplatz günstig. Wir kannten den Platz bisher nicht und sind jetzt dem Navi gefolgt. Das Navi hat uns aber nicht gerade den besten Weg dorthin gezeigt. Wir mussten also noch einmal umkehren, um dann diesen Platz hier anzufahren. Er liegt jetzt hier auf der rechten Seite, ist die Einfahrt, ist die Schranke. Aber wir fahren noch ein Stückchen weiter. Weit Im hinteren Bereich gibt es einen Parkplatz. Den nutzen wir erstmal, um uns das Ganze erstmal anzuschauen, wo wir hier uns anmelden müssen und so weiter. Es ist Nachmittag 15 Uhr, als wir hier ankommen und mit uns sind noch einige andere hier eingetroffen. So hatte sich eine Warteschlange bei der Anmeldung gebildet. Der Platz ist wohl eine Mischung aus Camping und Stellplatz. Ich weiß es nicht genau. Man braucht jedenfalls bei der Anmeldung beide Personalausweise. Wichtiger Punkt hier, man muss sich erst einen Platz aussuchen und dann mit der Platznummer zur Anmeldung gehen. Und dann kann man die Anmeldeformalitäten erledigen. Dieser Camping- oder Stellplatz wird wohl in erster Linie als Etappenplatz genutzt. Am Nachmittag oder Abend ist der Platz meist fast voll und am Morgen fahren dann viele wieder ab. Der Platz liegt an einem See und ist in einer runden Form angelegt und hat 50 Parzellen. Die Plätze sind so angelegt, dass man jeweils eine Spur, die gepflastert ist, hat, wo man das Fahrzeug draufstellen kann und eine Grünfläche, die man dann auch nutzen kann. Wir haben den 21. September und noch angenehme Temperaturen über 20 Grad. So können wir noch draußen sitzen und den Blick auf den See genießen. Wir wollen hier auf diesem Platz zwei Nächte bleiben und haben dafür etwa 60 Euro bezahlt, inklusive allem. Es gibt hier auf dem Platz zwei Sanitärgebäude, einmal für die Damen und einmal für die Herren. Die sanitären Anlagen sind soweit in Ordnung. Wir haben hier an beiden Tagen morgens die Duschen genutzt. Das Duschwasser war allerdings bei den Herren nur lauwarm, bei den Damen war es anders. Meine Frau hat gesagt, da war das schön heiß, hier leider nicht. Strom gibt es auch, ist in der Platzgebühr enthalten, kann man also auch nicht abwählen, muss man nehmen. Ist aber auch gut abgesichert mit 16 Ampere. An den Plätzen gibt es auch Wasseranschlüsse, allerdings keine Entsorgung. Eine Entsorgungsstation gibt es extra mit einem Bodeneinlass. Im Sanitärgebäude gibt es die Möglichkeit, die Toilettenkassette zu entleeren. Dann gibt es noch etwas außerhalb vom Platz eine große Wiese, eine Campingwiese. Hier können Zelte stehen, aber hier standen auch Offroad-Fahrzeuge. Am nächsten Morgen waren die meisten Camper abgefahren. Einige wenige waren noch da. Sie wollen wahrscheinlich sich Zagreb anschauen. Das haben wir nicht gemacht. Ich kann also dazu auch keine Informationen geben. Es soll aber irgendeine Möglichkeit geben, vom Campingplatz aus nach Zagreb reinzufahren.
Wir haben uns entschlossen, mit den Fahrrädern zu starten und eine Runde um den See zu drehen. Dort gibt es einen Weg, den kann man einigermaßen fahren, aber man kann natürlich auch wandern. Es sind nur wenige Kilometer um den See herum. Wer jetzt nicht mit dem Fahrrad fahren möchte und nur so ein bisschen die Zeit am See genießen möchte, der hat die Möglichkeit hier dieses Restaurant zu nutzen, das direkt am Platz liegt. Das Restaurant hat eine Terrasse mit Blick auf den See. Es war während unseres Aufenthalts am Vormittag geöffnet. Nach zwei Übernachtungen ging es dann am Morgen des 21. September weiter Richtung Österreich. Wir haben hier zwei Nächte gut geschlafen. Vielleicht noch der Hinweis, wer mit dem Hund unterwegs ist, der hat hier auch die Möglichkeit mit dem Hund spazieren zu gehen. Hatte ich ja vorher schon mal gezeigt im Video, dass man hier am See spazieren gehen kann. Auch darauf möchte ich noch hinweisen, schaut bitte vorher, bevor ihr diesen Platz anfahrt, wie euer Navi da hinfahren will. Unser Navi hat uns da ja nicht den besten Weg gezeigt. Wir sind zwar auch angekommen, aber da gibt es eine einfache Möglichkeit. Es gibt zwei Zufahrtmöglichkeiten hier zu diesem Camping- oder Stellplatz. Man bekommt beim Einchecken einen Code für die Schranke, so dass man, wenn man den Platz verlassen möchte, diesen Code eingibt und der Balken oder die Schranke öffnet sich und kann man kann den Platz verlassen. Wir haben uns als nächstes Ziel den Stellplatz beim Dorfreuring ausgesucht in Österreich. Das ist gleich nach der Grenze Slowenien-Österreich Abfahrt Spielfeld. Dort waren wir einige Jahre nicht mehr und jetzt haben wir uns überlegt, wir fahren dort mal wieder hin. Wir erreichen schnell die Grenze nach Slowenien und hier benötigen wir ja die Box oder die Mautbox von Das Go. Und da haben wir dann folgendes gesehen. Hier ist die Autobahn gesperrt und wir müssen auf einen Parkplatz fahren oder durchfahren und dort werden dann Kontrollen durchgeführt. Wer jetzt nicht die Box hat, der hat ja so ein Vignette am Fahrzeug. Und das wird hier kontrolliert. Wir sehen das hier auf der rechten Seite gleich. Wir fahren können durchfahren, aber rechts steht ein deutsches Wohnmobil, das gerade kontrolliert wird. Also muss man da vorsichtig sein. Also sollte man entweder die Mautbox haben oder so eine Vignette hier für dieses Land. Sonst kann man Ärger bekommen. Unter dreieinhalb Tonnen, da reicht die Vignette. Über dreieinhalb Tonnen, da braucht man die Dasco Box. Ich habe zu diesem Thema 2019 schon ein Video veröffentlicht. Ich verlinke das hier, dann kann sich das da der ein oder andere nochmal ansehen. Wir erreichen etwa in der Mittagszeit den Stellplatz Dorfheuriger. Den habe ich auch ja schon mehrfach vorgestellt und gezeigt in Videos. Gibt es auch ein spezielles Video zu diesem Platz, verlinke ich hier auch nochmal. Im Prinzip hat sich in den letzten Jahren auch nicht viel verändert. Man hat einiges verbessert mit der Stromversorgung und das Restaurant ist übergegangen in die, an die jungen Leute und heißt heute nicht Dorfheuriger mehr das Lokal, sondern Oliver kocht. Der Stellplatz ist im Prinzip eine große Wiese, ist nicht parzelliert, man kann sich im Prinzip hinstellen, wo man möchte. Und es gibt auch im Außenbereich Plätze rund um einen Tennisplatz und an der Zufahrtsstraße und so weiter und so fort. Er ist äh, gut geeignet auch für Fahrzeuge mit Anhänger oder mit einem Boot dahinter. Auch für größere Mobile gibt es hier Platz. Es gibt Duschen und Toiletten. Es gibt eine End- und Versorgung. Und natürlich darf man nicht vergessen, es gibt auch das Restaurant, was man besuchen kann. Hat am Tage geöffnet und natürlich auch am Abend. Allerdings nicht am Moment an den Wochenendentagen, also Samstag und Sonntag ist das Restaurant geschlossen. Wer am Abend das Restaurant besuchen möchte, der sollte vorher auf jeden Fall anrufen 
und einen Platz reservieren. Denn der Stellplatz ist am Abend meistens in der, zumindest in der Haupt- und Nebensaison voll belegt und somit ist das Lokal dann auch sehr gut besucht. Wir essen dort im Restaurant immer gerne. Es schmeckt uns immer dort und es sind Gerichte, die man nicht vielleicht überall bekommt. Es ist immer schön, wenn man den Tag mit so einem leckeren Gericht abschließen kann. Der nächste Morgen. Einige sind schon frühzeitig abgereist, vor 8 Uhr. Wir haben Zeit und wollen auch hier noch entsorgen, weil das hier gut und einfach geht. Die Platzgebühr beträgt aktuell 20 Euro für eine Übernachtung inklusive Strom, inklusive Dusche, Toilette und End- und Versorgung. WLAN ist auch im Preis enthalten. In ganz wenigen Kilometern ist man an der Autobahn an der AA9. Für uns geht es hier dann Richtung Passau. Unser nächstes Ziel ist der Stellplatz am Winterhafen in Passau. Das sind von dem Dorf Heugen aus etwa 330 Kilometer bis zu unserem Ziel dann. Nur wenige hundert Meter nachdem wir auf die Autobahn aufgefahren sind, ist die Autobahn gesperrt. Alle Fahrzeuge müssen über einen Parkplatz fahren und hier werden Kontrollen durchgeführt. Wie diese Kontrollen im Einzelnen aussehen, weiß ich nicht. Wir wurden nicht angehalten. Es werden scheinbar nur einzelne Fahrzeuge rausgeholt und dann kontrolliert. Wir hatten das vor einigen Jahren an dieser Stelle schon einmal. Auch da konnten wir so durchfahren. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was hier gemacht wird, aber ich habe gehört, es werden auch Fahrzeuge gewogen. Aber wie gesagt, das kann ich nur alles vermuten. Genaues weiß ich da leider nicht. Alle Fahrzeuge in Österreich brauchen auf der Autobahn ja eine Mautbox. Wir nutzen hier seit kurzem die Mautbox von Maut 1. Funktioniert gut oder hat bisher immer gut funktioniert. Und äh, diese Box kann ich nicht nur für Österreich, sondern kann ich auch für Frankreich, Spanien, Portugal, ich weiß nicht welche Länder noch, nutzen. Und deswegen, deshalb macht das Sinn bei uns. In Österreich sind ja teilweise auch die Tunnel mautpflichtig. Da muss man dann an der Mautstelle anhalten und bezahlen. Das brauchen wir mit einer Box nicht. Wir können jetzt hier dort durchfahren, wo auch Busse und LKWs durchfahren und brauchen nicht anhalten. Nicht wundern, es gibt kein Quittungssignal hier von der Box, wenn man durchfährt. Das ist aber ganz normal, das wird vorher oder nachher äh, schon bei einer Mautbrücke festgehalten. Ohne Probleme haben wir dann Passau erreicht. Der, auch dieser Platz liegt recht verkehrsgünstig, man muss nicht groß in die Stadt fahren. Man kommt über eine vierspurige Straße an und fährt dann ein kleines Stück, ja, eine Straße, die so in die Stadt reinführt. Man biegt dann links ab und kommt dann in ein Gewerbegebiet und am Ende dieses Gewerbegebiets, dort ist der Stellplatz Winterhafen. Bei diesem Stellplatz handelt es sich um einen kostenlosen Platz. Er hat weder Strom noch End- und Versorgung. Es ist ein einfach geschotterter Platz. Er ist so ein bisschen unterteilt durch Holzzäune und es gibt auch keine klare Parzellierung. Man kann sich so hinstellen, wie man möchte. Dieser Platz wird auch von Wohnwagen genutzt. Die können hier angespannt stehen bleiben. Was man wissen sollte, oberhalb des Stellplatzes führt eine Straße vorbei. Da hört man den Verkehrslärm am Tage gut. In der Nacht ist es aber recht ruhig, da ist die Straße wenig befahren. Uns hat sie nicht gestört. Wir sind am frühen Nachmittag hier auf diesem Stellplatz angekommen. Dort waren zu dem Zeitpunkt erst wenige Mobile da. Das hat sich dann aber am späten Nachmittag geändert. Dann hat sich der Platz gut gefüllt. Ein Service gibt es hier doch und zwar kommt morgens der Bäcker. Der hat nicht nur Brötchen und Brot, der hat auch Kuchen für alle, die sowas mögen. Wer gut zu Fuß ist, geht zu Fuß in die Stadt. Man kann natürlich auch mit dem Fahrrad fahren. Es führt direkt vorbei auch der Radweg, der Donau-Radweg. Oder man fährt mit dem Fahrrad am Inn entlang. Wir sind zwei Nächte dort geblieben und haben verschiedene Radtouren von dem Stellplatz aus gemacht. 
Wir sind dann nach zwei Tagen weitergefahren. Das Wetter hatte sich verschlechtert. Es gab auch mal einen Regenschauer. Und dann haben wir uns dann überlegt, wir fahren Richtung Heimat, haben aber dann in Deutschland noch äh, einige Plätze genutzt. Aber darüber möchte ich dann in einem anderen Video berichten. Hier endet jetzt meine Rückreise aus Kroatien. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.